అనేవి ఒక మరపురాని జ్ఞాపకాలు మరి ఆ జ్ఞాపకాలని మళ్ళీ మనందరికి గుర్తు చేసి ఓ సూపర్ డూపర్ స్కిట్ తో మనందరిని హిలేరియస్ గా నవ్వడానికి వచ్చేస్తున్నారు సుని కాలి సుధీర్ లాంగ్ విత్ స్టీన్స్ లెట్స్ వెల్కమ్ దేర్ ఎంత వారు గాని వేదాంతులైన గాని వాళ్ళు చూపు సోక గాని తేలిపోదు రోయి కై పులు కై పులు కై పులు నీ పేరేంటి రంగులు నీ పేరు చెంగులు నీ పేరు తెలుసు నీ పేరేమిటి రంగులు చెంగులు ఆగండి మీ పేరు నా పేరు ఎంగిలు అదేమిటి చిన్నప్పటి నుంచి అందరూ తిని మిగిలిపోయింది తినేవాడు మాట అందుకే ఎంగిలి అని పెట్టారు మీరేమో తిని పడేస్తున్నారా వాడే తింటున్నాడు మీకు రంగులు అని పేరు ఎందుకు పెట్టారు చిన్నప్పటి నుంచి మేము రంగులు అమ్ముకుంటూ బతికాం అందుకనే నా పేరు రంగులు అని పెట్టారు మీకు చెంగులు అని ఎందుకు పెట్టారు మాకు చీరల వ్యాపారం ఉంది అందుకే నాకు చెంగు అని పెట్టారు మీది ఏ వ్యాపారం మాది వదిలేండి మా వ్యాపారాలు వద్దు ఇంతకి నీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారు మా నాన్నగారు ఫోన్ కనిపెట్టారు గ్రహం బిల్ కదా కనిపెట్టింది గ్రహం బిల్ ఫోన్ చేయడానికి కనిపెట్టాడు మరి ఆ పక్కన ఎత్తాలి కదా ఆ ఎత్తే ఫోన్ మా నాన్నగారు కనిపెట్టారు మీ నాన్నగారు మా నాన్నగారు బల్పు కనిపెట్టారు అది ఎడిసిన్ కదా కనిపెట్టింది బల్పు అయ్యంటే చుచ్చు ఉండాలి కదా ఆ చుచ్చు మా నాన్నగారు కనిపెట్టింది చుచ్చు అది స్విచ్ కదా అంటే వాళ్ళు ఆవిడ్ని చూస్తా ఆయనకి చుచ్చు మీ నాన్నగారు ఏం కనిపెట్టారు మా నాన్నగారు ఏరోప్లేన్ కనిపెట్టారు అది రైట్ బ్రదర్స్ కదా అంటే వాళ్ళు వెళ్ళడం కనిపెట్టారు రావడం వాళ్ళకి రాలా మా నాన్న వెళ్ళి అది కనిపెట్టారు రావడం టేక్ ఆఫ్ ఒక ల్యాండింగ్ కూడా కనిపెట్టారు ల్యాండింగ్ మన కాలేజీలో అమ్మాయిలు ఎవరు లేరా ఎంతకి మీరే స్కూల్ నేను స్కూల్ కాదు కాలేజ్ కాలేజ్ లో ఆయన ఎంత బాగుంటారా మీ పేరు పక్కోడి మీ పేరు చెక్కోడి రెండు తినే పేర్లే పెట్టుకున్నారు తినేస్తా తినేస్తా మిత్రమా చెప్పు ఆ పకోడి నాకు బాగా నచ్చింది ఆ అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నాను నాకు కూడా ఆ పకోడి నచ్చింది అవునా నేను ఆ పకోడిని ప్రేమిస్తున్నా నువ్వు ప్రేమించట్లేదు నీకెలా తెలుసు నువ్వు నలిపేస్తున్నావు మమ్మల్ని దాని ప్రేమ అంటారు ఒక్కసారి పక్క జరగండి ఏమో నేను లవ్ చేస్తున్నా మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అది అడ్డం కాదు ఆనంద బాష్పాలు ఆనంద బాష్పాలు మీరెందుకు ఏడుస్తున్నారు ఏదో కొత్తగా ట్రై చేశారు రావట్లే రావట్లే ఏమో ఇలా రండి మీరు కాలేజీకి కొత్తగా వచ్చారా అవును నేను మీ ముగ్గురిని ర్యాగింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను మీరు ముగ్గురు వంగండి ర్యాగింగ్ అన్నారు దీన్నే ర్యాగింగ్ అంటారు మిత్రమా ఇలా రా నువ్వు అదేంటి ఇలా రమ్మన్నారు కదా నువ్వు గంటలో నా బొమ్మ గీయాలి ఒక్క నిమిషం సార్ ఏం చేస్తున్నావు గంట గంటలో మీ బొమ్మ వేస్తున్నావు చూడండి బాగా వచ్చిందా గంటలాగే ఉంది అరగంటలు ఏమంటారా ఎలాగా నువ్వు ఒక ముద్దు పెట్టు అమ్మాయి లేదు కదా సార్ అమ్మాయి ఉందని ఊహించుకొని ముద్దు పెట్టు నేను ముద్దుతో ఆగను సార్ అమ్మాయి లేదు కదరా లేకపోయినా ముద్దుతో ఆగను సార్ ఏ బుడదా ఏం జరుగుతుందా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సార్ ఆ అబ్బాయి తిరుగుతున్నాడు కాలేజీకి రాకుండా తిరుగుతున్నాడు సార్ సాక్షాత్ చార్లీ చాంబ్ల చెట్లు ఉంది సార్ అయినా సరే నీకు క్వశ్చన్ అడుగుతా చెప్తావా హాఫ్ లో నుంచి కోడర్ తీస్తే ఎంత కోడర్ నుంచి నైంటీ తీస్తే ఎంత రాదా చేయ రావద్దు
మందులోకి సార్ ఏ స్టఫ్ అయితే బాగుంటుంది చికెన్ కర్రీ మటన్ కర్రీ ఇవేం కావరా బాయిల్డ్ పల్లి తినాలి మీరు తినేవి చెప్తారండి సార్ సార్ అక్కడ కూర్చుంటా సార్ ఒకటి ఒకటి కలిపి ఎంత నేను కలపండి సార్ నేను కలపంటారు సార్ ఎగ్జామ్ రైట్ రా ఏం రాశారా నువ్వు ఇవాళ శుక్రవారం జబర్దస్త్ వస్తుంది ఇవాళ నేను ఏం రాయలేను ఏంట్రది నాకు పకోడి చెకోడి ఇద్దరు నచ్చారు మీరే నన్ను ఇల్లాలని కలపాలా ఏం సెట్ చేయాలన్నా రా నీకు సార్ అయిపోయింది సార్ నేను పాస్ ఏంట్రాను పాసా రాత్రికి క్వార్టర్ క్వార్టర్ పల్లీ సార్ ఓకే ఓకే మీ క్లాస్ అయిపోయింది సార్ నేను పాస్ అయిపోయింది సార్ అంటే నాకు జాబ్ వచ్చేసింది సార్ మీ క్లాస్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోండి నా క్లాస్ అయిపోయింది నేనే కూడా వెళ్ళిపోతున్నా ఈ పకోడి నాది ఆ పకోడి నాది పకోడి నేను గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నారా పకోడి నాదని చెప్పాను కదా నాదని చెప్పాను కదా పకోడి అయినా చెకోడి అయినా ఏ కోడి అన్నా సరే ekbar ekbar tappe system bumar మీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది మీ చెకోడి పక్కోడి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది వెరీ నైస్ మనో గారు ఆ చేతికి ఆ బెత్తం అవటమే పాత పక్క వచ్చేసింది అన్నట్టు సుధీర్ పరిగెత్తడం మాత్రం సూపర్ గెటప్స్ అయితే ఎక్స్ట్రానరీ చాలా బాగుంది ఫెంటాస్టిక్ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మా జడ్జెస్ ఏమనుకున్నారు మనో గారు ఎంత న్యాచురల్ గా ఉందో అసలు ఇట్లా అంట ఇట్లా అంట చాలా సిన్సియర్ గా చేశారు వెరీ గుడ్ రోజా గారు వెరీ నైస్ సుధీర్ అమ్మే రెయిన్ కోట్లతో రామ్ ప్రసాద్ అమ్మే గొడుగులతో వర్షం ని ఆపొచ్చేమో గాని మా పంచల్ ని ఆపలేము అంటున్నారు మరి ఆ పంచల్ ప్రవాహంలో తడిచి ముద్దవుతావా సెలెక్ట్ వెల్కమ్ టు గాలి సుధీర్ అలాంగ్ విత్ స్టీవ్ స్వాతిలో ముత్యమంత ముద్దులా ముట్టుకుంది సంధ్యవాణ సంధ్యలో చీకటంత సిక్కులా అంటుకుంది లోనలోనా గొడుగులు రావాలమ్మా రావాలే గొడుగులు రెడీ రెయిన్ కోట్ సౌకదో 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 అరవట్లేదండి ఈ పిల్లగా ఎదురుకు వస్తారు కదా అప్పుడే కొనుక్కుంటారు వెయిట్ చేస్తాను అలాగే గొడుగులు రావాలమ్మా రావాలి గొడుగులు ఏదైనా మంచి గొడుగు చూపించు సార్ మన దగ్గర వాటర్ ప్రూఫ్ గొడుగు ఉంది సార్ అదేంటే గొడుగు కన్నాలు ఉన్నాయి మరి వాటర్ అంత కెందకు వచ్చేది కదా సార్ వాటర్ ప్రూఫ్ కదా ఇది అయినా ఈ గొడుగు ఏం వద్దులే రెయిన్ కోట్ కొనుక్కుంటా మంచి డేసిన్ తీసుకున్నారు రెయిన్ కోట్ ఏదైనా మంచి రెయిన్ కోట్ చూపించు సార్ ఇది చూడండి అదిరిపోద్ది ఏంటి దాని స్పెషాలిటీ ఏంటి వేసుకోవడమే వేసుకోవడమే స్పెషల్ రెయిన్ కోట్ సార్ ఇది అవునా ఏంటి ఆ స్పెషాలిటీ ఇది వేసుకుంటే యాక్టింగ్ వస్తుంది సార్ మరి వేసుకొని తిరగచ్చు కదా నువ్వు
ఎవరన్నా వచ్చి కస్టమర్ నీకు కొనుక్కుంటే అప్పుడు నేను కొనుక్కుంటా ఇలా పక్క నుంచి చెప్పండి రావాలమ్మా సార్ వర్షాలు వచ్చేలా ఉన్నాయి సార్ గొడుగు తీసుకోండి సార్ ఎందమ్మా సార్ మన దగ్గర మంచి స్పెషల్ గొడుగు ఉంది సార్ బోట్ గొడుగు ఉంది సార్ బోటు బోట్ గొడుగు ఏంటి ఇలా వచ్చిందాం కొండి సార్ ఇలా వర్షాలు తీసుకెళ్ళిపోవడమే వరద వచ్చిందాం కొండి తిప్పి కూర్చొని వెళ్ళిపోవడమే మరి పైన ఇంకో గొడుగు ఇంకా తీసుకెళ్ళిపోవడమే ఆయన దగ్గర గొడుగు లేదు సార్ రైన్ కోట్ లో కొనండి సార్ అదిరిపోతుంది రైన్ కోట్ చూడండి ఇది ఎక్కడ కొట్టేశారు ఎక్కడ కొట్టేశారు దాంట్లో వర్షమే పడదు ఉత్తిని అలా చెప్పి అమ్మేస్తా ఉంటాం సార్ సార్ మన దగ్గర విటమిన్ డి గొడుగు ఉంది సార్ డి గొడుగు ఏంటిది స్పెషల్ సార్ చెక్కలు వంద రూపాయలు పెట్టరు రూపాయ అగ్గి పెట్టి ఎలిగించుకుని దాని కోట్ వేసుకుని కూర్చోవడమే సార్ మన దగ్గర పిడుగు కోట్ ఉంది సార్ పిడుగు కోట్ ఉందా పిడుగు కోట్ మామూలు ఉండదు ఈ కోట్ వేసుకుని బయటకు వెళ్ళి పిడుగు పడితే ఏమో సార్ మనిషి పోతారు కదా బాబు మనిషి పోతారు సార్ కోట్ కి ఏమవుతా అంటున్నా మీరు వేసుకుని వెళ్ళండి సార్ సొత్తన సార్ ఈ గొడుగు అయితే మనకి వైపర్స్ ఉంటాయి సార్ వైపర్స్ నీళ్ళు పెడితే వాళ్ళ చిమ్ 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 మన అద్దరు కూడా సార్ వర్షం పడితే ఆటోమేటిక్ పడిపోతాయి కదా కింద ఇది వైపర్స్ ఉండడం వల్ల కొంచెం ఫాస్ట్ వస్తాయి సార్ కిందకి మీ అలా కడిపిస్తున్నాయా ఊరుకోండి సార్ మీకు ఎడప్ తినే కదా నా దగ్గర ఇది ఉంది సార్ ఏంటది ఈ కోట్ లోని ఇద్దరు ఉండొచ్చు సార్ మనం కోట్ వేసుకొని లోపల ఇంకొని దాచేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు దొరికేస్తాం కదా దొరికేసిన తర్వాత కోట్లు అమ్ముకుంటున్నాయి ఇవన్నీ కదా సార్ నా దగ్గర డ్రంక్ అండ్ డ్రై గొడుగు ఉంది సార్ ఆ గొడుగు వేసుకున్నాం కానీ సార్ మనం పోలీసులు దొరకం అరో తాగడం మానేయడమే అరో తాగడం మానేయడమే అసలు మీరు కొండానికి వచ్చిన మొహమేనా మీరు ఊర్లో ఏం చేస్తారు చెప్పండి ప్లే స్కూల్ అండి ఓ చిన్నపిల్లలు ప్లే స్కూల్ ఆడిస్తారు కాదు కాదు చేపల చెరువు ప్లే స్కూల్ మాది చేపల చెరువు ప్లే స్కూల్ ఏంటి చుట్టుపక్కల అందరూ చేపల చెరువులు ఉంటాయి కదా అవును వాళ్ళందరూ సెలవుల మీద బయటకు వెళ్తారు కదా ఆ చేపలను తీసుకొచ్చి మా చెరువు ప్లే స్కూల్ లో జాయిన్ చేస్తారు చేపల ఎవరు సార్ పిల్లడు అనుకుంటా పిల్లడు కాదని బాబా చెరువు నుంచి చేప ఫోన్ చేసింది చేప మీకు ఫోన్ చేసిందా ఒడ్డు గెలకో కింద గెల ఆడు గెల వేస్తున్నాడా చేపతో మాట్లాడతారా మీరు మరి చేపలకి ఈతల పోటీ మరి ఫస్ట్ స్పోర్ట్స్ కూడా నేర్పిస్తా ఉంటాం క్లాసికల్ డాన్స్ పంపించాం క్లాసికల్ డాన్స్ పంపించాం మీ బాబా లేదు సేలా వద్దకి పోచ్చి మగ పిల్లడు పుట్టాడు ఇప్పుడే సేలావతికి బొచ్చికి మగ పిల్లడు పుట్టాడు మగ పిల్లడు పుట్టాడు నా తెలిసింది మీకు ఇప్పుడు తోకలకు రాడించింది అనుకుంటే అమ్మాయి అండి మీలా వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటే మగదండి ఏం చేస్తా ఉంటారు మీరు ఈ పుట్ట గొడుగులు ఉంటాయి కదా దాని గొడుగులు వేస్తుంటాను దాని గొడుగులు వేస్తుంటాను మీరేం చేస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు తండ్రి ఆవకాయ తండ్రి అంటారు కదా దానికి ఆవకాయ సప్లై చేస్తా ఉంటాను దానికి ఆవకాయ సప్లై చేస్తా ఉంటాను ఇటు మళ్ళీ ఏమనుకుంటున్నాడరా అప్పుడప్పుడు తండ్రికి ఆవకాయ సప్లై చేస్తాడా మీరు అమ్మేటప్పుడు అలాగే చెప్పాడు మేమే ఏదో అమ్ముకోవడానికి నానా సంకలం నాకి నానా జోకులు చెప్తుంటే నువ్వు వచ్చి ప్లే స్కూల్ చేపలు చేరవా కొడుగు అన్నప్పుడు మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ కమరాలు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారా పర్వా చేపల్ని అడిగాను చెప్పి 
చాప పిల్లలు ఉంటాయి అవి లవ్ చేసుకోవడం పెళ్లి చేసుకోవడం పిల్లలు పుట్టడం అనేది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది వెరీ నైస్ చెప్పు ఒక మల్టీ స్టార్ మూవీ ప్లాన్ చేసా ఎవరెవరో తెలుసా నాగార్జున చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ రజనీకాంత్ మొత్తానికి సెంటర్ దాకా వచ్చానా ఇంకెక్కడి నుంచి మీరే నడిపించాలి సార్ నాగార్జున గారు సార్ మీ స్టెప్ ఉంటది కదా కన్ను పెట్టారు కన్ను కట్టారు ఏం ప్లాన్ చేసావు నువ్వు ఎన్నో ఉండాలనే ఓడాలనే మన తర్వాత ఎవరు వస్తున్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు రమ్మన్ రమ్మను ఏమండి మీకు మంచి విగ్గే తెచ్చారు నేను నాగార్జున గారు విగ్గ అడిగితే కూలీ నెంబర్ లో పాములు పట్టే బ్రహ్మానందం గారు విగ్గ తెచ్చుకోవచ్చు కానీ ఏ మాట కమాట ఒక్కసారి క్యాప్ పెడితే కనుక నేను ఎక్కడ కూడా రమ్మంటాను మీరు రారు ఆ గెటప్ కరెక్ట్ అంటారు అమ్మో ఈ కాల్ ఏంటో పోతాయి ఆయన అదే ఆయన ఎవరో పట్టుకుంటా చిరంజీవి గారు ఏంటి విశేషాలు ఏముంటాయి అన్ని శేషాలే నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తున్నారో తెలుసా ఆయన దారి రహదారి రజనీకాంత్ గారు రజనీ ఇందాక నుంచి షట్ అగ్రం చేస్తున్నావు ముందుగా రజనీకాంత్ గారు నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తున్నారో తెలుసా ఎవరు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ గారిని కలిసి చాలా రోజులు ఒకసారి ఇక్కడ దగ్గర ఎలా ఉన్నారు అండి హలో 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 అందరూ వచ్చేసారు మీ అందరికి ఒక ఫైట్ సీన్ మీ నలుగురు కలిసి ఒకళ్ళని కొట్టాలి కమాన్ రౌడి చిరంజీవి గారు డూప్తో ఫైట్ చేయబోతున్నాడు సార్ ఒక్క హాగ్ గట్టిగా రావు మాదా నువ్వు ఒక్కడ వస్తావు ఒకే రెండు కొండలు తీసుకొస్తా రజనీ పాప హగ్ కోసం వచ్చారు ఇచ్చేచ్చుగా నా ఒకటే రెండు తీసుకో విలన్ అక్కడ ఉంటాడు మీరు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి వాడిని ఇలా తన్నాలి విలన్ రెడీయా రెడీ వచ్చాయి
రాజ్యంలో సమస్యలు వస్తే సాల్వ్ చేసే రాజు తన ఉన్న రాజ్యానికి సమస్య వస్తే ఎలా సాల్వ్ చేశాడు ఇంతకీ ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలియాలంటే మహారాజా ఈ రోజు మరి పెళ్లి రోజు కదా మరి నాకు ఏం కావాలి నీకు బంగారం కావాలి మహామంత్రి ఇదిగో రాని ఉద్యోగాలు కూడా కావాలి మహారాజా మహామంత్రి ఇదిగో రాని ఇవన్నీ సర్లే గాని మరి పెళ్లి రోజు కదా మరి రాత్రికి మహామంత్రి నేను రెడీ నేను రెడీ మహామంత్రి మంచి పూలు అన్ని అన్ని వేసి మహారంధు మంచి రెడీ చేయి మరి మీరు ఇంకే ఆ సాప్ వేసే నిద్ర వచ్చేది పడుకుని పోతాను అలాగే అడవిలోకి వెళ్ళి ఏను దంతం తెచ్చాను ఇదే ఏను బ్రష్ చేయట్లేదు పుచ్చిపోయింది చంద మిగిలింది చంద మిగిలింది మీ తాత ఉండాలి కదా ఏమేది నీళ్ళు తయ తెచ్చిపోయాడు దాహం పెట్టి బాగా ఇలాగే ఇలాగే మహారాజా మీ చెల్లి గారు మీకోసం మాట్లాడాలి వెయిట్ చేస్తున్నా ఏమో చెల్లి గారు పెళ్లి చేసే అన్న రోజు రోజుకి అన్నం తగ్గిపోతుంది ఎవరు సంబంధాలు రావట్లేదు ఎక్కడి నుంచి పొలలాగా ఉంత పెళ్లి కాదా కాదు మరి ఏడు చేస్తాం అంతే కొన్ని జీవితాలు అంతే మరి పెళ్లి నాకు బొమ్మ కావాలంటే జాగ్రత్త కలిసి తీసుకొస్తాను పెళ్లి కావాలంటే మొగుడు నల్లి అక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి చూసి చెయ్యండి అన్నయ్య మహారాజా సంబంధం చూద్దాం రెండు లోపల మనం నేను చచ్చిపోతాను నేను బ్రతకను మానవా నాకు మానేలనే ఉంది అవ్వట్లేదు అవ్వట్లేదు అన్ని అడవు మనుషులం కదా అడవులో ఉన్నప్పుడు ఇలాగ ఉంటాం బయటకు వచ్చాం అయినా మీరెవరు యువరాణి ఓ యువరాణి చెలికత్తా కాదు నేనే యువరాణి మరి ఎందుకు చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నారు నాకు పెళ్లి చేసుకుందామంటే ఒక అబ్బాయి కూడా దొరకట్లేదండి రండి చెప్తా ప్రపంచం మనల్ని ఫస్ట్ ఇలాగే చిన్న చూపు చూస్తుంది అండి తర్వాత ఏదో ఒక రోజు మీకు మంచి అబ్బాయి దొరుకుతాడు మీకు పెళ్లి అయింది మీరేం కంగారు పడుతుంది చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నారు మీరు మహారాజా మన తోటలో అడుగు పంది పడింది అడుగు పంది కాదు ఎలుగు పంటలో కొంతే ఎలుగు పంటలో కొంతే నేను అడవు మనిషిని అండి అడవు మనిషి మహారాజు నీకు ఏంటి పండు రా ఆవిడ చనిపోతుంటే కాపాడే అనమాట నాకు ప్రాణం భిక్ష పెట్టాడు నువ్వే దక్ష ఎత్తుకుందాలో ఉంటావు ఇంటికి భిక్ష పెట్టాడు అర్జెంటు బుర్రాడు కూడా నా హస్బెండ్ ని చంపొద్దు అడవు మనిషి నీ భర్త అవును దొరకక దొరకక నాకు ఒక భర్త దొరకడు మీరు తనని చంపేస్తారా ఇప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకుంటావా అవును 
ఈయన పెళ్లి చేసుకుంటే ఇద్దరు కలిపి ఆకలి కట్టుకోవాలి రేపు ఉదయం నా చెల్లి మీద కన్ను వేసినావా రాజ్యం మీద కన్ను వేసినావరా లేదండి ఆవిడకే నేను అంటే ఇష్టం ప్రాణం ఉంది నాకు ఓకే అన్న అయితే ఒక పంచి చెల్లి కావాలంటే నేను పెట్టే పరీక్షలు నేను పాస్ అవ్వాలి అలాగే అండి పెట్టండి సరే ఎవరు బట్టిన మా ఓడికి ఎదిరించి ఆడితే యుద్ధం చేశాను గెలువు మీ నా చెల్లికి ఇచ్చి నీకు వరమాడేస్తాను అలాగే అండి వెళ్ళరా ఇటు రండి తప్పకుండానే చచ్చిపోయాడు ఏంటి నువ్వు నిలబడగానే చచ్చాడు నువ్వు అన్ని ఏం చేస్తున్నావు రా ఒకే ఒక్క పాటు రా మహారాజా ఇలాగా యుద్ధాలు కాదు ఆ బాణం తీసుకొచ్చి విల్లు ఎత్తుపెట్టి కొట్టమని చెప్పండి ఏ బాణం పట్టరా అక్కడ కనిపిస్తుంది చిలకను కొట్టు చిలకను కొట్టమండి మా చెల్లిని కొడతా పెట్టరా ఏమండి ఇప్పుడు మనం చిలకను కొట్టాం అనుకోండి చిలక మళ్ళీ కొట్టలేదు అది మనం చిలకను కొట్టాలనుకోండి ఎప్పుడు చిలక కొట్టచ్చు అదే చిలక కొట్టుడు అంటారు చిలక కొట్టుడు అంటారు బాగా చెప్పినట్టు రా చిలక గురించి బాగా చెప్తే మీ చెల్లి ఇచ్చేస్తాడా రమ్మంటే నాతో యుద్ధం చేసుకెళ్ళమంటే అప్పుడు మీ చెల్లిమండి మా చానాధిపతిని కొట్టి ఆ తర్వాత చెల్లి మెల్ల తాలి కట్టుకురా అలాగే మొత్తానికి నా చెల్లిని పెళ్లి చేసుకున్న బావ గారు గొప్ప వీరుడు సూర్యుడు ఒక్కసారి నా కోసం మన రాజ్యం కోసం ఒకసారి తడగొట్టండి రాజ్యం మందే స్లాంగ్ చాలా గొప్పగా ఉంది సీను సూపర్ రోజా గారు మీ విన్యాసాలు బాగున్నాయి గెటప్లు భాష సీను అయితే చాలా బాగుంది పైమా నువ్వు ఒక రాజకుమారిని మెచ్చి తీసుకొచ్చి మేము వాళ్ళందరినీ పడేసినావు అసలు నువ్వు పడటమే కాకుండా బాగుంది